Eu sou de um tempo onde existiu uma operação chamada Lava Jato. E nessa operação aconteceu a prisão de um ex-presidente. Nessa época, esse ex-presidente foi preso e vários aliados seus também foram presos. E também aconteceu a devolução de bilhões e bilhões de reais oriundos de saques aos cofres públicos. Agora, eles querem remontar a Lava Jato de novo, com o um ex-presidente, com o Bolsonaro. Mas será que vai ter dinheiro público sendo devolvido? Será que vai ter bilhões e bilhões de corrupções a serem devolvidos? Acredito que não. Mas vamos começar falando sobre isso. Você deve saber que aconteceu a Operação Venire e essa operação fez uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro. E nós vamos falar sobre isso aqui no nosso canal, tá certo? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. E a gente vai começar vendo aqui a imparcialidade de alguns jornalistas. Como é bom ver uma imprensa parcial. Olha só o que o, o representante do jornal UOL, José Roberto, começa falando. O Análise da Notícia hoje está excelente. A gente começou com o Thales Faria dizendo que o Bolsonaro nunca esteve tão perto da cadeia. Olha só que notícia excelente. A gente começa falando que Bolsonaro nunca esteve tão perto da cadeia. Será que ele roubou muito? Será que é por causa de crimes, de corrupção pesada e muito dinheiro na conta dele, do Mensalão, do Petrolão? Não. Vamos entender um pouco mais. A gente está falando de uma operação da Polícia Federal que foi feita onde houve a prisão de seis pessoas e teve uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Polícia Federal deflaga a operação para investigar, olha só esse nome, inserção de dados falsos de vacinação no sistema de saúde. Policiais federais cumpriram 16 mandatos de busca e apreensão e seis de prisão preventiva no âmbito das, do inquérito das, polícia, das milícias digitais. Essa matéria aqui é do site do governo, tá? Então, isso aqui é do site do governo. Tá, mas o que, que é isso? Crime de inserção de dados, crime de violação do sistema de saúde, crime de, de sanitário, de, 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 de inserção de dados sanitários, o que, que é isso? O que, que Bolsonaro responde que é tão grave assim que pode levar ele para a cadeia a qualquer momento? É o seguinte, segundo informações, Bolsonaro simplesmente teve os dados do seu cartão de vacinação alterados no sistema do SUS. Ou seja, Bolsonaro sempre disse para todo mundo que nunca se vacinou, mas de repente teve uma inserção de dados no sistema de saúde, dizendo que Bolsonaro se vacinou, e depois retiraram-se essa inserção, dizendo que não, Bolsonaro não se vacinou. Qual o argumento? Qual a justificativa? Segundo eles, para que Bolsonaro pudesse sair do Brasil e ir aos Estados Unidos. Então, segundo eles, Bolsonaro deve estar mentindo por não ter se dizer que não se vacinou e, na verdade, se vacinou. Esse é o grande crime. É por isso que seis pessoas estão presas. Tá. Alterar dados públicos realmente é um crime. Se isso aconteceu, essas pessoas estão presas porque cometeram um crime. Tá. Mas é caso de prisão mesmo? Essas pessoas podem gerar um dano tão grave à sociedade assim? E sabe o que mais chama a atenção? É que na mesma hora que a Polícia Federal estava efetuando essas prisões... Lula e Janja disseram bom dia e boa quarta-feira. Tanto o Lula quanto a Janja, parecendo até que sabia que as operações iriam acontecer naquele momento. E aí chegou a ponto do jornal UOL, esse aqui que falou que acordou num bom dia porque a primeira notícia é que o Bolsonaro pode ser preso, pois é, esse mesmo jornal falou que Lula errou ao ter postado. Por quê? Porque mostrava que ele estava ciente de alguma coisa. E aí... Mostra que talvez a máquina pública pode estar sendo utilizada ou servida a um certo projeto de vingança, o que é muito grave no contexto atual. Mas bora lá, vamos entender um pouco mais. O porquê que Alexandre de Moraes autorizou 
busca e apreensão, determinou a apreensão de passaporte do Bolsonaro, determinou a apreensão das armas, tanto dele quanto demais investigados. Segundo ele, tá, o próprio Alexandre de Moraes, na decisão que ele deu, determina a busca e apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tablet, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos a ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, o Bolsonaro entregou e aqui a argumentação deles é que houve inserção, corrupção de menores, porque a, o cartão de vacina da Laurinha também, que é filha do Bolsonaro, também foi alterado. Então, ao que parece, Bolsonaro sabia que esses cartões foram é, adulterados, tá? Então, essa é a informação que eles trazem. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é a dona do processo, ou seja, ela é a líder, ou seja, ela é a custos legis da ação penal, ela contrariou Moraes, disse que não devia ter nada de busca e apreensão, prender celular, não devia ter acontecido isso, tá? Ela disse que não, mas Moraes hoje não se importa mais com a opinião da PGE, como é o caso do próprio Anderson Torres, tá? Então não tem mais é, responsabilidade nenhuma com a opinião da PGE, afinal, para quê, né? Para que que eu vou dar atenção ao dono da ação penal? Não tem interesse nenhum. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. Alexandre de Moraes também já se manifestou, e diz que é plausível que o grupo de Bolsonaro tenha inserido dados falsos sobre vacina para obter vantagens e falou que é uma verdadeira organização criminosa. Tá? A Lava Jato foi errada e aquele monte de gente que foi preso, que devolveu dinheiro, a galera do Odebrecht, Sérgio Cabral e uma galera toda, aqueles não podem ser considerados organização criminosa. São vítimas da Lava Jato. Vítimas da verdadeira organização criminosa. A Lava Jato, que queria punir políticos corruptos, essa é a criminosa. Tá? Essa é a criminosa. Os políticos daquela época, não, não. Aqueles não eram criminosos. Não importa se eles confessaram, não importa se eles devolveram dinheiro, nada disso importa. O grande ponto é que eles eram santos. Estão sendo liberados um por um de cada vez. Mas o grupo de Bolsonaro por ter mudado a carteira de vacinação para que ele pudesse ir a Bolsonaro, é uma verdadeira organização criminosíssima. E que Bolsonaro, inclusive, expunha as pessoas a risco, porque numa época de pandemia tão grave, chegar perto de Bolsonaro podia fazê-lo com que você contaminasse, fosse contaminado. Tá, mas o problema é que Bolsonaro sempre disse que não estava vacinado. Alguém chegaria perto dele sabendo que, ou, ou sem saber que teria o risco, porque ele mesmo falava que não estava vacinado. Ou o risco é chegar perto dele e ele estar vacinado. Qual, qual que é o risco? O que, que é o problema? Tá? tá, mas então tá bom. A corrupção é o fato de Bolsonaro ter utilizado essa mudança nos dados da vacina, ou seja, mentiu no cartão de vacina para ir para os Estados Unidos, certo? Pois é. Mas aí a CNN diz que não tem motivo nenhum para Bolsonaro falsificar cartão de vacina, diz a defesa do ex-presidente. E também a CBN informou que para ir aos Estados Unidos, Bolsonaro não precisou de registro de vacina. Ou seja, o próprio governo americano falou que na condição de líder do executivo não era solicitado o cartão de vacina de Bolsonaro. A única coisa que nos resta pensar aqui é Lula falando bom dia e boa quarta-feira na mesma hora que as ações estão acontecendo. Ou seja, gente, se tem erros... Se realmente houve algum erro na política, tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Mas é o seguinte, a desproporcionalidade é gritante. Lula hoje é presidente, mesmo depois de ser acusado do maior escândalo de corrupção do mundo. 
E sabe o que é o pior das coisas? É a gente ver pessoas mais simples e mais humildes defendendo esse absurdo. Você quer saber quais são as acusações do Bolsonaro? Vamos olhar a Folha de São Paulo aqui dizendo. Cinco pontos, entenda o cerco a Bolsonaro. Pelo TSE, pelo STF, pela Polícia Federal e pela Justiça Comum. Ou seja, todo mundo quer Bolsonaro preso. Primeiro, vacinação. Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento na quarta-feira sobre suposta fraude no seu sistema de vacinação. Ou seja, ele mentiu sobre o cartão de vacinação, é o que eles acham. Porque alguém inseriu dados dizendo que ele tinha se vacinado, depois mudou esses dados. Ok, vamos apurar isso aí. Tem seis pessoas presas próximas a Bolsonaro por causa disso. Vamos lá, tem mais coisa. Dois, ataques a 8 de 8 de janeiro. Bolsonaro também passou a ser investigado no inquérito sobre autores intelectuais dos ataques de 8 de janeiro contra a sede dos três poderes após ter publicado um vídeo atacando o sistema eleitoral. Então, Bolsonaro publicou um vídeo onde ele questionava o sistema eleitoral. Depois ele correu e retirou esse vídeo. Isso pode dar prisão do Bolsonaro e também inelegibilidade. Ok? Esse é mais um dos crimes cometidos por Bolsonaro. Outro crime que está sendo muito discutido. No início de abril, o presidente prestou depoimento sobre joias sauditas. Então, eles falam que Bolsonaro recebeu joias sauditas e que tentou se apropriar disso. Só que ninguém fala é que, se realmente isso é crime, Bolsonaro tem que ser punido mesmo. Eu me calo quanto a isso. Mas e o de Lula? E os 16, ou 8, ou não sei quantos containers que tem até espada cravejada de diamante? Tá tudo bem? Ou seja, dois pesos e duas medidas? Isso é uma discussão que vai gerar anos ainda no judiciário. Por fim, vamos lá, outra questão no TSE aqui para vocês. O ex-presidente é alvo de 16 ações na justiça eleitoral. O processo mais adiantado que pode deixá-lo inelegível por oito anos foi movido pelo PDT, por causa de uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro convidou dezenas de representantes estrangeiros e lançou dúvidas sobre o sistema eleitoral. Então, isso pode deixar Bolsonaro inelegível. Mensalão, petrolão, isso não deixa ninguém inelegível. Mas lançar dúvidas ao sistema, que é o que eles falam, e nem foi comprovada essa ação, porque os próprios ministros falaram que hora nenhuma Bolsonaro falou sobre isso, vai deixar Bolsonaro inelegível. 5. Ações gerais na primeira instância. Mais de uma dezena de pedidos de investigação contra Bolsonaro foram enviados à primeira instância pela ministra Carmen Lúcia, devido à perda do foro especial após a saída dele da presidência. A maioria trata de falas feitas pelo então presidente, antes e durante as comemorações de 7 de setembro. Falou besteira, tá? Falou besteira, ofendeu o Alexandre de Moraes, ofendeu outros ministros, e isso pode dar cadeia para o Bolsonaro. Mensalão? Não. Petrolão? Não. Falar besteira? Sim. Ah, mas o que está aí pode falar besteira? Não, o que está aí pode. Afinal, o que está aí é da turminha. Então, assim, se há crimes que sejam tratados dentro do princípio da isonomia para todos. Tá? O que a gente vê é, nunca de forma tão escacarada, o sistema, o sistema foi utilizado para arrancar alguma pessoa, para tirar uma pessoa do jogo. Tá? Então, isso aí é nítido, é claro. Ou seja, não só o Bolsonaro. A gente vê também com relação a Moro. Moro é o primeiro senador a responder por um crime de calúnia para perder o cargo e ser preso. Bolsonaro é o primeiro presidente da história do Brasil a ter uma busca e apreensão que não seja por um crime de corrupção e desvio de verba pública. Pois é, né? Aí tem quem argumente, por exemplo, Reinaldo Azevedo, também jornalista esquerdista, de que Crime é crime. Mensalão e mudar os dados de uma carteira de vacinação é do mesmo tamanho. Pois é. Essa é a lógica deles. Tá certo? Esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto do Bolsonaro 
e de, da cartão, do, do cartão de vacinação. Coloca no seu comentário se você concorda ou discorda aí, é sempre importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.